நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஆனந்த அனுபவம் தரும் அருமா அக்மாக்னை வழங்கும் ருசிக்கலாம் வாங்க இன்றைக்கு நமக்காக விதவிதமான அற்புதமான ரெசிபிஸோட வந்திருக்காங்க செப் ஸ்ரீபாலா அவர்கள் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்னென்ன ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸோட வந்திருக்கீங்க நம்ம சேலம் போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆமா ஒரு தடவை போனோம் ஒரே ஒரு தடவை தான் போனோம் திருப்பி போலாம் அங்கேயே ஓகே சோ இப்போ என்னென்ன சேலம் ஸ்பெஷல்ல செய்ய போறோம் சேலம் ஸ்பெஷல்ல வந்து நம்ம வந்து தக்காளி குருமா ஆக்சுவலா அங்க தக்காளி சாம்பார் தான் சொல்லுவாங்க அது பட் அது வந்து சாம்பார் எக்ஸாக்டா சாம்பார் கிடையாது ஒரு குருமா மாதிரி இருக்கும் சோ அது வந்து நல்ல சைட் டிஷ் மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அது பண்ண போறோம் அப்புறமா வந்து ஜவ்வரிசி சேலம்னாலே ஜவ்வரிசி ரொம்ப ஜாஸ்தி அங்க அதனால ஜவ்வரிசி வச்சு வடை வடை ஆமா ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் செய்ய போறது தக்காளி குருமா குருமா தக்காளி குருமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாய் பொட்டுக்கடலை எண்ணெய் கடுகு லவங்கம் கருவேப்பிலை வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் உப்பு சாம்பார் பொடி நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அரைக்க தான் போறோம் அரைச்சிட்டு தான் நம்ம இங்க வருவோம் எனக்கு தக்காளி கொடுங்க இந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகே இத வந்து பச்சையா அரைச்சிட்டு அப்புறமா வதக்குவோம் தேங்காய் இவ்வளவு தேங்காய் வேண்டாம் அதுல கொஞ்சம் தான் போட்டு போறேன் ஓகே சோம்பு கொஞ்சம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா போடும் சில பேர் இது போடுவாங்க சில பேர் போட மாட்டாங்க பட் காரமா இருக்கட்டும் நான் போடுறேன் இதை அரைக்க போடும் இப்ப இதுல கொஞ்சம் பொட்டுக்கடல போடணும் தக்காளி தேங்காய் பச்சை மிளகா அதோட வந்து கொஞ்சம் பொட்டுக்கட்டு அரைச்சி வச்சிருக்காங்க என் பெரிய பொண்ணு நானும் இது இருந்தா ரொம்ப எங்களுக்கு பிடிக்கும் அம்மா நீங்க சேலம் இல்லையா அம்மா அது என்னன்னு தெரியல ப்ரபுலி அவங்களுக்கு அந்த ஜீன்ல இருக்கா என்னன்னு தெரியல நிறைய வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே வந்துடுறது அந்த வேர்க்கடலையே ஃபுல்லா வேக வச்சு அந்த உப்பு உரியறதுல அவங்களுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் நான் பண்றதெல்லாம் பண்றாங்க அவங்களும் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு முதல்ல கடுகு போடலாம் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து லவங்கம் 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 வந்து நம்ம இதுல வதக்கும் போது நல்லா கண்டிப்பா போடணும் இந்த கிரேவி வந்து எதோடெல்லாம் நம்ம வந்து காம்போவா எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பா இது ஒரு சைட் டிஷ் நம்மளோட எல்லா மெயின் டிஷ்ஷஸ்க்கும் சைட் டிஷ்ஷா போகுது அப்ப நீங்க வந்து இட்லி தோசை இடியாப்பம் அது கூட இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து இதை நாங்க வந்து ஹாட்டா ரைஸ் பண்ணிட்டு வந்து பெசைய வேண்டாம் ரைஸும் இதுமா கிரேவியுமே அப்படி இப்படி தொட்டு தொட்டு சாப்பிடுற மாதிரி அதுக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம இதுல லவங்கம் போடுறோம் லவங்கம் பல்லுக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதுல ஒரு இது இருக்கு அதோட எண்ணெய் வந்து அதுக்கு தனித்துவம் வந்து இதோட அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த பல் வலி இருக்கும் போது அதுல வச்சீங்கன்னா உடனே அந்த இதுல இருக்கிற எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு மருத்துவ குணம் ஓகே நம்ம இப்ப இதுல கருவேப்புல வெங்காயம் இதுல சின்ன வெங்காயம் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கொஞ்சூண்டு மஞ்சள் போடுங்க உங்களுடைய ஊர் சேலமா இருந்தாலும் இந்த ரெசிபி யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டீங்க அம்மாவா இல்லைன்னா 
எப்படி தெரிஞ்சு இல்ல அம்மா இல்ல இது வந்து என்னோட வெங்காயம் உப்பும் சாம்பார் பவுடரும் போட்டுருக்கோம் வெறும் சாம்பார் பவுடர் மட்டும் போடுறேன் முடிஞ்சிருச்சு சூப்பர் நல்லா கொதிக்கணும் எல்லாம் கொதிச்சு ஒன்னா வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க கலர் பாத்தீங்களா நல்லா கொதிக்கட்டும் இது பச்சையா அரைச்சி நல்லாவே தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க விடலாம் எவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கும் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ தக்காளி குருமாவுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துலாமா கண்டிப்பா அதுக்கு முன்னாடி ஜவ்வரிசி வடை பண்ணிட்டு அதோட தர போறோம் சூப்பர் ஓகே சோ இப்ப நம்ம வந்து ஜவ்வரிசி வடை செய்ய போறோம் ஜவ்வரிசி வடை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் சோம்பு இஞ்சி போன்று விழுது வெங்காயம் ஊற வைத்த ஜவ்வரிசி உப்பு மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எனக்கு இப்ப எண்ணெய் இதுல விட்டுருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் சோம்பு கொடுங்க இந்த ஜவ்வரிசி வடையுடைய ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குமா ரெண்டு ப்ராசஸ் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜவ்வரிசிய சமைக்கணும் அதை ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை வடை தட்டி பொறிக்கணும் சோம்பு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வெங்காயம் போட்டுருந்தா இதுல ஜவ்வரிசி வடை பத்தி சொல்லுங்க சேலம் ஸ்பெஷல் சொன்னீங்க எப்ப வந்து பண்ணி பாத்தீங்க இல்ல அது வந்து உங்களுடைய வீட்டுல அங்க வந்து ரெகுலரா செய்யற ஒரு உணவா இருக்கும் ஜவ்வரிசி வந்து சாப்பிடாதவங்க சேலத்துக்காரங்களே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு மரவள்ளி கிழங்கு ஜவ்வரிசி வந்து சாப்பிடாதவங்க வந்து சேலம்னு சொல்லவே கூடாது கத்துக்கிட்டீங்க அப்படியே கூடவே இருக்கும் வீட்லயே இருக்கும் அது கண்டிப்பா ஏன்னா குழந்தையா இருக்கிறதுலேருந்து இருக்கும் அது ஓகே ஸோ கண்டிப்பா வந்து எங்க வீட்டுல எல்லாம் வந்து கிழங்கு கம்பல்சரியா இருக்கும் வேக வச்சு கொடு இப்ப கூட அதே தான் நான் என் பசங்களுக்கும் பழக்கிருக்கேன் ஸோ அவங்களே கேட்டுருவாங்க இங்க ஆனா இங்க கிழங்கு அவ்வளவா நல்லா இல்ல சென்னையில சேலத்துல இருக்கிற மாதிரி இல்ல இங்க நல்லா நாங்க விடுறது இல்ல சாப்பிட்டுருவீங்க சாப்பிட்டுருவோம் இப்ப நம்ம இதுல ஜவ்வரிசி போட்டுருலாம் ஜவ்வரிசி பத்தி சொல்றேன் இந்த ஜவ்வரிசி வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கோம் ஊற வச்சுட்டு நல்ல தண்ணி புழிஞ்சிடணும் புழிஞ்சிட்டு என்ன உங்களுக்கு வந்து தண்ணி ஈத்துட்டே போகும் அதனால நல்ல புழிஞ்சிட்டு இதுல இதுல போடணும்
இது ரொம்ப சமைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம இதை திருப்பி பொறிக்க போறோம் அதனால ஒரு அந்த எல்லாம் சேர்ந்து வரத்துக்காக ஒரு கலவையா வரத்துக்காக தான் இதுல இப்ப உப்பு கொஞ்சம் மிளகு பொடி அப்புறம் மிளகாத்தூள் சில பேருக்கு பச்சை மிளகா பிடிச்சா பச்சை மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் ஆனா வர மிளகா நல்லா இருக்காது தாளிக்கும் போது அந்த வெங்காயம் போடும் போது ஆமா போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா போட்டு பச்சை மிளகா போட்டா கலர் வந்து அப்படியே அது அழகா இருக்கும் அந்த ஒயிட்ல கிரீன் அந்த காம்பினேஷன் எடுத்துருவோம் ஒட்டாம வரும் அதுவும் கஷ்டம் அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பச்சையா இருக்கும் அதனால இது எவ்வளவு நல்ல ஊருதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்ல ஊற ஊற உபரி ஜாஸ்தி ஆகும் இது இப்ப ஆரட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள இந்த கடாயில இப்ப எண்ணெய விட்டுறலாம் அடுத்து ஆரம்பிக்கலாமா ஆமா நம்ம இதுல எண்ணெய் விட்டுறலாம் நம்ம ரெகுலர் பொறிக்கிறதுக்குலாம் எண்ணெய் எண்ணெயோ அதே எண்ணெய் ஒட்டாம வரும் ஒரு லைட்டா இப்படி ஒரு பிடி பிடிச்சிட்டு இறுகிக்கட்டும் இப்படி தக்கிடுங்க இது தண்ணி தொட்டதுனால ஒட்டவே ஒட்டாம வரும் ஒரு இப்படி ஒரு அழு லட்டு பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு அழுத்த அழுத்திட்டு அப்புறமா இப்படி பண்ணுவோம் பொறுமையா போடணும் வெங்காயம் வந்து எண்ணெயில வேகும் போது அதோட ஒரு சுவை வந்து அலாதி அம்மா எங்க அம்மா ஜெவ்வரிசி வடாம் பண்ணி சாப்பிடணும் இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த நிமிஷமா ஆயிடும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி ப்ரீ குக்டு ஒரு இப்படி இப்படி திருப்பி போடுங்க ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகும் ஸ்மெல் பிடிச்சிருக்கா பாருங்க ஜவ்வரிசி வடகம் அதுவும் வீட்டுல பண்றது இன்னும் நல்லா இருக்கும் 
எங்க அண்ணன் வந்து மாவை எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுருவான் எங்க அம்மா வடா எடுத்து பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள மாவு காலியா இருக்கும் பச்சை மாவு அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் சிவரிசி வடாவோட பச்சை மாவு இதாயிடுச்சு சேலம் ஸ்பெஷல் சூப்பர் சோ ஒரு விருந்தே வந்து கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லலாம் சோ அந்த அளவுக்கு ரைஸ் தக்காளி குருமா அதுக்கு வந்து காம்பினேஷனா ஜவ்வரிசி வடை இதுவும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வடையோட குருமாவா இல்ல ரைஸோட குருமாவா வடைய வந்து அப்படியே ஸ்பூன்லாம் வேண்டாம் நம்ம கை அப்படியே வடைய வந்து அப்படி குருமால டிப் பண்ண போறீங்க எடுத்து சாப்பிட போறீங்க சூப்பர் மேம் ஜவ்வரிசியும் அப்போ எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் சோ அதுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வடை நான் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்றேன் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு சோ நீ நானும் எப்ப சேலம் போனாலும் ஜவ்வரிசி வடை கேட்டு சாப்பிடுவேன் கண்டிப்பா அண்ட் இந்த குருமா நல்லா சட்பட்டாவா சூப்பரா இருக்கு மேம் சாதத்தோட நல்லா இருக்கும் ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா இதோடையும் இது வந்து மேட்ச் ஆகும் ரொட்டி தோசை ரைஸ் இடியாப்பம் இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பர்வா இருக்கும் பிரமாதமான ரெசிபி மேம் சூப்பர் இன்னைக்கு நம்ம எபிசோட் நீங்க கலக்கிட்டீங்க மேம் சேலம் ஸ்பெஷலுக்கு அவங்க பண்ற அந்த விதவிதமான அற்புதமான ரெசிபிஸ் எங்களுக்காக செஞ்சு காட்டினீங்க தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தக்காளி குருமா செய்யும் முறை மிக்சியில் தக்காளி தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நன்கு அரைக்க வேண்டும் முக்கால் பாகம் அரைந்ததும் அதில் பொட்டுக்கடலை சேர்த்து நன்கு அரைக்க வேண்டும் வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு லவங்கம் கருவேப்பிலை வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்க வேண்டும் வெங்காயம் நன்கு வதங்கியதும் அரைத்து வைத்த தக்காளி தேங்காய் கலவையை சேர்த்து சிறிது அளவு தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கிளற வேண்டும் அதில் தேவையான அளவு உப்பு சாம்பார் பொடி சேர்த்து கிளறவும் நன்கு கொதிக்க விட்டு இறக்கினால் தக்காளி குருமா தயார் ஜவ்வரிசி வடை செய்யும் முறை தவாவில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நன்கு காய்ந்ததும் சோம்பு இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் சேர்த்து வதக்க வேண்டும் வெங்காயம் வதங்கியதும் அதில் ஊற வைத்த ஜவ்வரிசியை சேர்த்து உப்பு மிளகுத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து நன்கு கிளற வேண்டும் மற்றொரு வானொலியில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நன்கு காய்ந்ததும் ஜவ்வரிசி கலவையை வடை போல் தட்டி எண்ணெயில் பொழித்தெடுத்தால் ஜவ்வரிசி வடை சரி நேர்களே இன்றைக்கு செப் ஸ்ரீபாலா அவர்கள் சேலம் ஸ்பெஷலான சில ரெசிபிஸ் எல்லாம் நமக்காக செய்து காட்டினாங்க இது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் இது ஆனந்த அனுபவம் தரும் அருமா அக்மாக்மை வழங்கும் ருசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம்